हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस ये हमारे एचआरएम की सीरीज़ चल रही है जहां मैं ऑलरेडी रिक्रूटमेंट को डिटेल में कंप्लीट करा चुकी हूं अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगी उसे क्लिक करके ज़रूर देखिए नाउ लेट स्टार्ट विद अ टूडेज वीडियो इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड इट्स मेरिट एंड डीमेरिट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट what is recruit uh, what is selection right what is selection the answer would be the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates from a job hai na yani ki identify karna choose karna best person ko hai na best person ko choose karna among from प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स यानी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के बीच में से आपको बेस्ट वन को चूज करना अभी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट क्या है सपोज कीजिए कोई एडवर्टीजमेंट आता है कि हमें सेल्स मैनेजर चाहिए तो उस एडवर्टीजमेंट में ये लिखा हुआ है कि वो लोग अप्लाई करें जिनके पास एम बी ए इन मार्केटिंग की डिग्री हो जिन्होंने फिफ्टी फाइव परसेंट से मार्क्स से एम बी ए को क्वालिफाई किया हो और साथ साथ जिनके पास दो साल की एक्सपीरियंस हो है ना रेलिवेंट फील्ड में तो इन्होंने ये क्राइटेरिया दे दिया अब जो भी लोग उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो हो गए प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अब जितने भी लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं सभी लोग उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं अब उसमें जो सबसे बेस्ट होगा उसको चुना जाएगा और उसको चुना कैसे जाता है एक प्रॉपर सेलेक्शन प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है वही है उसको चुनना दैट इज सेलेक्शन और जिस प्रोसेस से चुनना दैट इज सेलेक्शन प्रोसेस तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देखिए क्या है सेलेक्शन सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राइट right कैंडिडेट को चुनना बहुत सारे कैंडिडेट का एप्लीकेशन आया है सभी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन उन सभी में जो सबसे बेस्ट होगा उसको आप उस वैकेंट जॉब के लिए चुनेंगे इन अदर वर्ड्स सिलेक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन एज द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड इवेल्युएटिंग देयर क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड देन चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोजिशन यानी कि आप सेलेक्शन प्रोसेस को कैसे डिटेल में बताएंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप रेलिवेंट uh, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं उनको अलग अलग चीजों पे इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो स्पेसिफिक जॉब वैकेंट है उसके लिए ये कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं अगर सुटेबल है तो आप उसको क्या करते हो सिलेक्ट करते हो इंप्लॉय सेलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ राइट एप्लीकेंट ऑन अ राइट जॉब यानी सिलेक्शन का सिंपली मतलब है कि राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए चुनना द सेलेक्शन ऑफ राइट एप्लीकेंट फॉर अ वैकेंट पोजिशन विल बी एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन विच विच विल बी हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव यानी कि अगर आपने राइट right कैंडिडेट को राइट right पोजिशन के लिए चुना है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा एसेट का काम करता है है ना ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिवली और इफिशियंटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए अभी हमने देखा सिलेक्शन क्या है भाई राइट पर्सन को राइट प्लेस पे चुनना दैट इज सिलेक्शन अब इस सिलेक्शन में कुछ प्रोसेस होते हैं ऐसे ही किसी को उठा करके रैंडमली ग्रुप में बिठा करके किसी को चुन नहीं लिया जाता वो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरते हैं सारे लोग और जो एलिमिनेट होते जाते हैं वो बाहर निकलते जाते हैं और जो उसको क्वालिफाई करते जाते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनल जो क्वालिफाई करता है वो सेलेक्ट होता है तो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में डिटेल देखते हैं दैट इज सेलेक्शन प्रोसेस द सेलेक्शन प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द राइट कैंडिडेट विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड स्किल सेट टू फिल द वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी सिलेक्शन प्रोसेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे ये एक प्रोसेस है 
किसका प्रोसेस है सिलेक्शन का प्रोसेस है यानी कि राइट कैंडिडेट जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन है स्किल्स है जो कि वैकेंसी को फिल करने के लिए आए हैं उनको चुनने का एक प्रोसेस है उनको सेलेक्ट करने के प्रोसेस को हम सेलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं यानी राइट right कैंडिडेट जिनके पास सारी एलिजिबिलिटीज हैं उनमें से सुटेबल कैंडिडेट को चुनने के प्रोसेस को हम सेलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं द सेलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कंपनी टू कंपनी एंड इवन अमोंग्स डिपार्टमेंट ऑफ द सेम कंपनी Every organization create a selection process because they have their own requirements. Although the main steps remain the same, सारे organizations अपने अपने selection process लाते हैं यानी कुछ लोग written लेते हैं कुछ लोग सिर्फ interview के basis पर select करते हैं कुछ लोग उसमें group discussion भी include करते हैं कुछ लोग role playing करवाते हैं कुछ लोग case studies करवाते हैं मतलब as per their requirement जो उस job के लिए required होता है ना selection का process उसके according वो selection process ऊपर नीचे करते हैं अदरवाइज जो मेन स्टेप होता है वो सबके लिए सेम ही होता है तो वो मेन स्टेप क्या होता है वो अभी हम देखेंगे मेन स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है प्रीलिम इंटरव्यू का है ना प्रीलिम इंटरव्यू फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू नेक्स्ट रिसीविंग एप्लीकेशन नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन भाई आपने नॉर्मली प्रीलिम इंटरव्यू दिया आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को उस ऑर्गेनाइजेशन ने एप्लीकेशन रिसीव किया अब उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करेगा उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप इंटरव्यू देंगे इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गए तो आपने एप्लीकेशन में जो जो रेफरेंसेज लिखा हुआ था उसकी चेकिंग होगी उसके बाद वहां पे भी अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप देखिए प्रीलिम इंटरव्यू दिए आप एप्लीकेशन दिए प्रीलिम इंटरव्यू के बाद आपका एप्लीकेशन रिसीव किया गया उसकी स्क्रीनिंग की गई तो बहुत से लोग तो स्क्रीनिंग के समय ही छट जाते हैं वहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं जो लोग फिल्टर होकर के आते हैं वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देते हैं फिर वहां से कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं फिर जो फिल्टर होकर आते हैं वो इंटरव्यू देते हैं फिर कुछ लोग एलिमिनेट होते हैं फिर रेफरेंस चेकिंग होती है तो हर प्रोसेस में सिलेक्शन में एलिमिनेशन होता चला जाता है यानी फाइनल सिलेक्शन सबसे सुटेबल कैंडिडेट का ही होता है अब कहीं पे क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जहां से आप रिजेक्शन को देख सकते हैं जहां से रिजेक्शन यानी एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है तो एलिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से इंटरव्यू से रेफरेंस से और मेडिकल से अब देखिए डिटेल में इसको देख लेते हैं नंबर फर्स्ट दैट इज प्रिलिम इंटरव्यू This is a very general and basic interview conducted so as to eliminate the candidate who are completely unfit to work in the organization. This leave the organization with a pool of potentially fit employee to fill their vacancies. Normal sa interview hota hai, bahut basic se question puche jaate hain, general question puche jaate hain, jo ye batata hai ki at least aapko is tarike ki organization ke bare mein thoda bahut knowledge hai, aapko kaam ke bare mein thoda bahut knowledge hai, thoda aapka matlab aap कि कॉग्निशन लेवल चेक की जाती है कि आपका कॉग्निशन लेवल क्या है बस और कुछ खासा इसमें पूछा नहीं जाता रिसीविंग द एप्लीकेशन पोटेंशियल इंप्लॉइज अप्लाई फॉर अ जॉब बाय सेंडिंग एप्लीकेशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन द एप्लीकेशन गिव द इंटरव्यूअर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स लाइक देयर बायोडेटा वर्क एक्सपीरियंस हॉबीज एंड इंटरेस्ट अब देखिए पोटेंशियल इंप्लॉयज जो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ हो तो वो जब देखते हैं कि हम सारे चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं एप्लीकेशन भेजते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पास जहां पे वो जॉब वैकेंट है तो अब उस सारे एप्लीकेशन में क्या होता है यानी डिटेल होता है उनके बारे में कि उनकी क्या एक्सपीरियंस है क्या क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है क्या हॉबीज है क्या इंटरेस्ट है सब कुछ उस एप्लीकेशन में मैंशन होता है नेक्स्ट होता है स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन वंस द एप्लीकेशन आर रिसीव दे आर स्क्रीन बाई अ स्पेशल स्क्रीनिंग कमिटी हु चूज कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन टू कॉल फॉर एन इंटरव्यू एप्लीकेंट्स में बी सिलेक्टेड ऑन स्पेशल क्राइटेरिया लाइक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा अब जो आपने एप्लीकेशन दिया है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी स्क्रीनिंग होती है उसके लिए एक अलग से कमिटी होती है वो कमिटी सिर्फ स्क्रीनिंग ही करती है वो क्या करती है कि वो 
उन सारे एप्लीकेशन में से चुनती है उन लोगों को जिनको की इंटरव्यू के लिए बुलाना है और वो चुना कैसे जाता है उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उनके वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे सपोज कीजिए कि दो कैंडिडेट हैं और एक का क्वालिफिकेशन जो है वो एम है और दूसरे का क्वालिफिकेशन एम है तो अगर जॉब का रिक्वायरमेंट एम है और एडवर्टीजमेंट uh, में लिखा हुआ था एम और एम दोनों ही आ सकते हैं लेकिन अब स्क्रीनिंग कमेटी को लगता है कि नहीं इस जॉब के लिए एम ज़्यादा सुटेबल होगा तो वो एम को चूज करेंगे दो लोग हैं उनमें से एक के पास दो साल का एक्सपीरियंस है एक के पास पाँच साल का एक्सपीरियंस है तो सिलेक्शन कमेटी जो है वो इंटरव्यू के लिए पाँच साल वाले एक्सपीरियंस को बुलाएगी तो ऐसे ही कुछ होता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन में नेक्स्ट है दैट इज इम्प्लॉयमेंट टेस्ट बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड अ सुटेबल जॉब फॉर एनी इंडिविजुअल दे हैव टू वॉज देयर टैलेंट्स एंड स्किल दिस इज डन थ्रू वेरियस इंप्लॉयमेंट टेस्ट लाइक इंटेलिजेंस टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोफिशियंसी टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट देखिए इसमें क्या होता है कुछ इंप्लॉयमेंट टेस्ट लिए जाते हैं रिटर्न टेस्ट लिए जाते हैं एक इंडिविजुअल का ताकि वो ये जान पाए कि उनके वो जिस लोग को अपॉइंट कर रहे हैं जिन लोगों को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं वैकेंट पोजीशन के लिए उनके पास क्या टैलेंट है उनके स्किल के बारे में उनको जानना होता है वो जहां से काम करके आए हैं उनके पास उनके एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कितना नॉलेज है उनका एक्सपीरियंस का क्या नॉलेज है उनकी पर्सनैलिटी कैसी है उनका इंटेलिजेंस कैसा है है ना सब कुछ वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक रिटर्न टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट बहुत से तरीके से हो सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट हो सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के रिगार्डिंग वो आप देखिएगा नेक्स्ट वन दैट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज द एम्प्लॉय इंटरव्यू Employment इंटरव्यू आर डन टू आइडेंटिफाई ए कैंडिडेट स्किल सेट एंड एबिलिटी टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल आपसे इंटरव्यू इंटरव्यू तो भाई सभी लोग जानते होंगे इंटरव्यू क्या होता है कॉल किया जाता है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं ताकि ये जान पाए कि कैंडिडेट के पास कितना स्किल है वर्क करने की एबिलिटी उनकी क्या है वो कितना स्ट्रेस लेवल को झेल सकते हैं क्या ये पर्सन सुटेबल कैंडिडेट है हमारे वैकेंट जॉब के लिए या नहीं पुराना जो वर्क प्रोफाइल होता है उसके बारे में पूछा जाता है है ना और ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये पोटेंशियल इम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा या नहीं होगा है ना एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज क्रिटिकल फॉर द सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ये सबसे क्रिटिकल पोजीशन होता है जहां पे लोगों को फिजिकली प्रेजेंट करके चेक किया जाता है कि वो राइट पर्सन है या नहीं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू भी बहुत सारे तरीके के होते हैं इसका भी एक एच के प्ले में आपको एक वीडियो दिया जाएगा इन फ्यूचर नेक्स्ट दैट इज चेकिंग रेफरेंसेज द पर्सन हु गिव्स द रेफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द रेफरेंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन केपेबिलिटीज एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस कंपनीज एंड लीडरशिप एंड मैनेजेरियल स्किल्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई द रेफरी इज मेन टू कीप कॉन्फिडेंशियल विद एच आर डिपार्टमेंट अब देखिए आप कभी जब आप जॉब में जाएंगे तो आप किसी कंपनी में जब आप मतलब अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो वहां पर रेफरेंसेज मांगे जाते हैं रेफरेंसेज यानी कि जिनके साथ आपने कभी काम किया हो जो आपका बॉस हो या आपका कोई कलीग हो जो आपके काम को बहुत अच्छे से जानता है आपके साथ काम किया हुआ है बस आपके फैमिली का मेम्बर नहीं होना चाहिए तो उनके नाम उनके कॉन्टैक्ट नंबर उनके एड्रेस उनका डेजिग्नेशन सब कुछ आपको फॉर्म में फिल करना होता है जब आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला होता है तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट जो होता है उन नंबर्स पे उन एड्रेस पे उनसे कॉन्टैक्ट करता है और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनसे आपके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस और ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है वो एचआर डिपार्टमेंट किसी को बताता नहीं है नेक्स्ट वन दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन द मेडिकल एग्जाम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस मेडिकल एग्जाम्स हेल्प द इम्प्लॉयर नो इफ एनी ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट आर फिजिकली एंड मेंटली फिट टू परफॉर्म द ड्यूटीज इन देयर जॉब्स A good system of medical checkups ensure that the employee standard of health are higher and there are fewer cases of absenteeism 
एक्सीडेंट्स एंड एम्प्लॉय टर्न ओवर अब देखिए पूरा का पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन कर करके सिलेक्शन किया जाता है यानी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस एम्प्लॉय को वो फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर उसके उस, उसका कोई मेडिकल कंडीशन खराब हुआ तो नंबर ऑफ एब्सेंटीज उसकी बढ़ जाएगी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं फिर बंदा आएगा उस उस भाई ये जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का बहुत पैसा लग जाता है तो आप बहुत पैसा लगा करके किसी को आप सेलेक्ट करते हैं और सडनली मेडिकल कंडीशन की वजह से वो जॉब छोड़ दे तो कितना लॉस लगेगा कंपनी को तो वो पूरे अच्छे से जाँच पड़ताल कर करके ही ज्वाइन करवाती है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं फिजिकली मेंटली सब कुछ फिट है तो आप ज्वाइन कीजिए अदरवाइज वहां से वो आ, हटा देती है एलिमिनेट कर देती है कि आप मेडिकली फिट नहीं है हमारे जॉब के लिए आप इतना स्ट्रेस लेवल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट वन दैट इज फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लेटर दिस इज द फाइनल स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली पास ऑल रिटर्न टेस्ट इंटरव्यूज मेडिकल एग्जामिनेशन द एम्प्लॉय इज सेंट Uh, or emailed an appointment letter confirming his selection to the job the appointment letter contain all the details of the job like working hours salary leave allowances etc of an employer hired on a conditional basis where they are hired permanently after the employees are satisfied with their परफॉर्मेंस अब देखिए फाइनल सिलेक्शन फाइनल स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का जहां पे बंदा जो है वो रिटर्न टेस्ट पास कर चुका इंटरव्यू पास कर चुका मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके सारे टेस्ट को ये सारे जो प्रोसेस साथ है ना सारे सातों के सातों को वो पास कर चुका है अब उसको थ्रू मेल या ई मेल वो जाता है कि आप अपॉइंट हो चुके हैं ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है और आपको ये सैलरी दी जाएगी ये अलाउंसेस दिया जाएगा आपको ये फैसिलिटीज दी जाएगी सारा कुछ उसमें डिस्क्लोज किया जाता है और शुरू में जो सिलेक्शन किया जाता है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं किया जाता है वो प्रोविजन आर पे रहता है कुछ टाइम उसका प्रोविजन रहता है उसके काम से अगर इम्प्लॉयर जो है वो सेटिस्फाइड होता है तो फिर उसको वो परमानेंट हायर कर लेता है अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस में क्या है प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लीड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी द कंपनी कैन सिमिलरली ओनली बी एज गुड एज द कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉय ऑब्वियसली बात है अच्छा सिलेक्शन uh, प्रोसेस अगर होगा आपका है ना तो क्या होगा एम्प्लॉय का ग्रोथ अच्छा होगा कंपनी की डेवलपमेंट अच्छी होगी क्यों भाई कैसे होगी तो आप राइट पर्सन राइट जॉब के लिए लेकर के आएंगे तो इम्प्लॉय का क्या होगा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अगर इम्प्लॉय की रहेगी तो कंपनी का भी अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा नेक्स्ट वन द हायरिंग ऑफ टैलेंटेड एंड स्किल्ड इम्प्लॉय रिजल्ट इन द स्विफ्ट अचीवमेंट ऑफ कंपनी गोल जितना ज्यादा टैलेंटेड और स्किल आपके इम्प्लॉयज होंगे आपके एच होंगे उतना ज्यादा अचीवमेंट आपकी कंपनी लेगी उतनी ज्यादा अचीव करेगी आपकी कंपनी अपने गोल्स को नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विल ड्रेस्टिकली रिड्यूस इन नंबर्स व्हेन द राइट टेक्निकल स्टाफ इज इंप्लॉयड फॉर द राइट जॉब अगर टेक्निकल मेंबर की बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो होते हैं उसको आप रिड्यूस करा सकते हैं कैसे रिड्यूस करा सकते हैं राइट टेक्निकल स्टाफ को राइट right पोजिशन पे डाल करके अब अगर सपोज करो कि कोई एक मशीनरी है जिसको कि कोई बंदा अभी तक कभी उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस हैवी मशीनरी पे काम करने का तो अगर वो फर्स्ट टाइम आएगा कितना भी ट्रेनिंग ले ले अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या ये चांसेस नहीं है कि वो एक्सीडेंट कर लेगा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है लेकिन अगर आप उस हैवी मशीनरी के लिए एक ऐसे आदमी को अपॉइंट कर रहे हो जिसके बारे में उसका पूरा का पूरा नॉलेज भरा पड़ा है तो क्या होगा आप कहीं ना कहीं ये सोच सकते हो कि जो टेक्निकल एक्सीडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सकते हैं नेक्स्ट वन व्हेन पीपल गेट जॉब्स दे आर गुड एट इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन विद देम एंड दस देयर वर्क एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इंप्रूव हाँ भाई अगर कोई भी इंसान है उसको जॉब अगर सही से मिल जाता है जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिलती है उसको अच्छी फैसिलिटी मिलती है वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलती है तो वो काफी सेटिस्फाइड फील होता है और जब ह्यूमन बींग सेटिस्फाइड फील होता है तो उसकी एफिशियंसी हंड्रेड परसेंट होती है और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव कर जाती है ठीक है 
नेक्स्ट वन पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब ऑफ एंड टेन टू हैव हाई मोरल एंड मोटिवेशन टू परफॉर्म बेटर अगर लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं तो उनका मोरल लेवल भी हाई होता है और मोटिवेशन लेवल भी हाई होता है यानी कि कहने का मतलब है कि अगर राइट पर्सन राइट जॉब के लिए सेलेक्ट होगा तो पर्सन जो सेलेक्ट हो रहा है वो भी काफी मोटिवेटेड फील करेगा काफी एफिशिएंट होगा उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी और अगर वर्कर की क्वालिटी इंप्रूव करेगी वो एफिशियंटली काम करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा नेक्स्ट अब हमने पिछले वीडियो में रिक्रूटमेंट पढ़ा था इस वीडियो में हम सिलेक्शन पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है रिक्रूटमेंट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो काइंडली आई बटन पे देख लीजिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी रिक्रूटमेंट का मैंने दो वीडियोज में उसको कंप्लीट करा है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजिशन एंड स्टिमुलेटिंग डेम टू अप्लाई फॉर इट है ना रिक्रूटमेंट क्या होता है ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप कैंडिडेट को फाइंड आउट करते हो उनको अट्रैक्ट करते हो किसी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए उसको अप्लाई करने के लिए उनको अट्रैक्ट करवाते हो ठीक है वहीं पे सिलेक्शन क्या है बेस्ट कैंडिडेट को एप्लीकेंट लिस्ट में से पिक करना जो भी एप्लीकेशन डाले गए हैं रिक्रूटमेंट के थ्रू उनमें से जो बेस्ट पर्सन होगा उसको सिलेक्ट करना दैट इज सिलेक्शन नेक्स्ट वन रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस एज इट अट्रैक्ट मोर एंड मोर जॉब सीकर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट यानी कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्यों क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो भी जॉब सीकर हैं उनको अट्रैक्ट करता है पर्टिकुलर जॉब को वैकेंसी को फिल करने के लिए वहीं पे सिलेक्शन क्या है एक नेगेटिव प्रोसेस है क्यों वहां पे तो ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं रिक्रूटमेंट में यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं है ना क्यों क्योंकि इनको तो बेस्ट वन को ही चुनना है सबको तो चुन नहीं सकते तो ज्यादा से ज्यादा तो लोग क्या होंगे रिजेक्ट होंगे वहां ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे यहां ज्यादा से ज्यादा लोग रिजेक्ट होंगे इसलिए सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है रिक्रूटमेंट एम्स एट इन्वाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोजिशन है ना रिक्रूटमेंट क्या करता है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को इनवाइट करता है किसी वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए वहीं पे सिलेक्शन क्या करता है रिजेक्ट करता है अनसुटेबल कैंडिडेट को है ना और अपॉइंट किसको करता है राइट right कैंडिडेट को राइट right जॉब के लिए नेक्स्ट वन द एक्टिविटी ऑफ रिक्रूटमेंट इज क्वाइट सिंपल बिकॉज इन दिस द रिक्रूटर डज नॉट हैव टू पे मोर अटेंशन टू स्क्रूटनाइज द कैंडिडेट यानी कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है क्यों सिंपल होता है भाई उसने तो एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इतना एक्सपीरियंस चाहिए है ना वो सब कुछ वहां पर रिटर्न है जो भी रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रखते हैं जितना एक्सपीरियंस रखते हैं वही लोग वहां पे अप्लाई करेंगे उससे ज्यादा तो लोग अप्लाई ही नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि एप्लीकेशन इन्हीं लोगों के लिए आया है तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करते जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए उनमें उनको स्क्रूटनी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन की बारी आती है तो सिलेक्शन में क्या होता है काफी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इंप्लॉयर को स्क्रूटनी करना पड़ता है कि सारे लोग ही एलिजिबल हैं लेकिन उनमें से बेस्ट को चुनना वो बहुत मुश्किल हो जाता है पूरा का बहुत अच्छा थॉरली इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके बाद पता चलता है कि इन सारे एलिजिबल लोगों में से बेस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन होगा नेक्स्ट वन रिक्रूटमेंट कंज्यूम लेस टाइम As it only इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द जॉब एंड स्टिमुलेटिंग कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द सेम बहुत कम समय में रिक्रूटमेंट हो जाता है भाई उनको क्या करना है जॉब को एनालाइज करना है और ये बताना है कि इसमें किस तरीके कैंडिडेट की जरूरत है और उस कैंडिडेट को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स दे दिए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर अप्लाई करते हैं वहीं पर सिलेक्शन क्या है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी है है ना राइट फ्रॉम शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट टू अपॉइंटिंग देम यानी कि यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है पूरा का पूरे जो कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्ट करने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कराने तक का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन में आता है 
in recruitment the firm notify the candidates regarding vacancies through different sources such as the internet newspaper magazine and distribute the form to the candidates so that they can easily apply है ना रिक्रूटमेंट में क्या होता है लोगों को नोटिफाई किया जाता है कि हाँ भाई एक वैकेंसी आई है वो किसी भी सोर्सेज से हो सकता है अगर इंटरनल के थ्रू जाएगा तो इंटरनल के थ्रू जाए अगर एक्सटर्नल के थ्रू जाएगा तो इंटरनेट पे डाल देगा न्यूज़पेपर में आ जाएगा मैगजीन में आ जाएगा है ना वेबसाइट पर आ जाएगा कि एक वैकेंसी आई हुई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और ये ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा डिमांड है अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहीं पे सिलेक्शन में क्या होता है द फॉर्म मेक श्योर दैट कैंडिडेट पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस सच एज फॉर्म सबमिशन रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू मेडिकल एग्जाम वहां पे क्या है थॉरली आपने एनालाइज कर लिया जॉब को और आपने कह दिया हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट है ये ये जरूरत है हमारी आप अगर इस जरूरत को फुलफिल करते हैं तो आप आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए ये हो गया ना रिक्रूटमेंट आपने अट्रैक्ट कर लिया बस इतना काम था लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो फॉर्म आया है वो सही है या नहीं उनको अच्छे से स्क्रीनिंग करनी है उनको रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल करना है जो रिटर्न टेस्ट लिया उसका ये रिजल्ट देना है फिर रिजेक्ट करना है लोगों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाना है कौन से पैनल में लोग होंगे कितने लोग होंगे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा मतलब बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं काफी वास्ट हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस इन रिक्रूटमेंट नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन इज क्रिएटेड बिटवीन द इंप्लॉयर एंड इंप्लॉय रिक्रूटमेंट में किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच देखने को नहीं मिलता अनलाइक सिलेक्शन वेयर बोथ इंप्लॉयर एंड इंप्लॉयर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लॉयमेंट वहां पे क्या है सिंपली एडवर्टीजमेंट आ गया आपको अप्लाई करना है तो करिए कोई ऐसा बॉन्डिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक इंप्लॉय और इंप्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लॉयमेंट होने वाला होता है इसलिए वो बहुत बारीकी से काम करते हैं है ना रिक्रूटमेंट क्या है काफी इकोनॉमिकल प्रोसेस है उतना ज्यादा खर्च नहीं होता एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लेकिन सिलेक्शन में काफी ज्यादा खर्च हो जाता है काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है सो दैट्स इट फॉर टू क्लास अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ नोटिफिकेशन वाले बेल को जरूर आ, क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि मैं डेली कॉमर्स और मैनेजमेंट के वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ थैंक यू सो मच टिल देन बाय बाय स्टे ट्यून्ड